ചോദ്യം ഏലിയാ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസബൽ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാരുടെ തല കൊയ്തെടുത്ത നിന്നെ നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ഗളഭേദം ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കുമെന്ന് ഉഗ്ര പ്രതിജ്ഞ ഭീഷ്മ ശപഥം എടുത്ത് കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ജസബലിന്റെ വൾമുനത്തുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഹോറബിലെ മലയിലെത്തി ഒരു ഗുഹയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിച്ച് പ്രാണൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഏലിയാ നീ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ചൊലിക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ചൊലിക്കുകയാണ് ഐ എം ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ഐ എം ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ബേണിങ് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ പ്രവാചകന്റെ ചങ്കിലകത്ത് ജസവലിന്റെ വാൾമുനയ്ക്ക് കെടുത്താനാവാത്ത വിധത്തിൽ ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ബേണിങ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചങ്കിലകത്ത് എരിഞ്ഞു കത്തേണ്ടത് ഈ തീയാണ് ഈ തീ ഈ തീ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ തേടുന്നവരല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് കൂടും കുടുംബവും കുലവും പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും മറന്ന് ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ തട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പത്തണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് നഗരത്തിന് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ പിടിക്കും പക്ഷെ ഇല്ല ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യക്കേടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും തട്ടി മുട്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്കുകയാണ് ജോലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജോലിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തെ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാം സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആഹാബിനെയും ജസബലിനെയും കണ്ടത് ആഹാബും ജസബലും ചെയ്തത് അവർ ബാലദേവന് ക്ഷേത്രം പണിതു അഷേരാ ദൈവതയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ദൈവത്തെ മറന്ന് ജീവിച്ചു ദൈവത്തെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ അധികം ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു പ്രവോക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാൽദേവൻ ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം ഇന്നലെ വന്നവർ പറഞ്ഞേ ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ ആ ദൈവം ഒരു ഡിമാൻഡിങ് ആയ ഗോഡല്ല അല്ലേ ആ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മാത്രമല്ല ബാൽദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരാധനാ രീതി പുരാതന കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് ഭൂമി വിളവ് തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പലങ്ങളിലെ ദേവദാസിമാരുമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുരോഹിതന്മാരുമായി പാപകരമായ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് ഭൂമിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൾട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദേവതയായിരുന്നു അഷേരാ ദേവത അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഷേരാ ദേവതയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഷേരാ ദേവതയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പുരോഗതരമായി പാവം ചെയ്യാനുള്ള ആരാധനാ രീതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അഷേരാ പ്രതിഷ്ഠകളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനും ഒരെണ്ണം പോലും അവശേഷിപ്പിക്കരുതെന്നൊക്കെ ദൈവം പറയുന്ന ഉഗ്രശാസനങ്ങൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും പാവം ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബൈബിളിലെ ദൈവം ക്രൂരനാണോ കാനാന്തേശത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ആരെ അവിടെ നിർത്തരുത് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കൾ പാപത്തിൽ വീഴരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാൽദേവനെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ എന്താണ് ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ ജസബല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയാൽ പോരെ മഴ കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എന്തിനാ ബാൽദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ബാൽദേവനാണ് മഴയുടെ ദൈവം ബാൽദേവൻ മഴ തരും ബാൽദേവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യ
നന്മയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നീതിയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്നേഹിക്കേണ്ട ആരോട് വൈരാഗ്യത്തിരുന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായത് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേ എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായത് എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നാണോ ഒരു ഏറ് തരട്ടെ ഞാൻ വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ നമ്മളെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവ മനുഷ്യൻ അല്ലാതെ നമുക്കിങ്ങനെ ചക്കയും മാങ്ങയും തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളെ ദൈവ തുല്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ തരത്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് ഇങ്ങനെ അടിയും പിടിയും കടിയും മാന്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടണം നന്നാവണം അതിനാണ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ പാപപരിഹാരത്തിനായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് തയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തിരുവചനം അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ വന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്ത വെടിയണം അത് ക്രിസ്തീയമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ പോരാ നല്ല വഴിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹം കിട്ടണം ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇപ്പം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടും അത് അതല്ല ക്രിസ്തീയ രീതി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ വേണ്ടത് പണം വേണോ ദൈവം പണം തരും ആരോഗ്യം വേണോ ദൈവം ആരോഗ്യം തരും സഹായം വേണോ ദൈവം സഹായം തരും പേരും പ്രശസ്തിയും വേണോ ദൈവം അത് തരും പദവി വേണോ ദൈവം അത് തരും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണോ അത് തരും എന്താ വേണ്ടേ എല്ലാം ദൈവം തരും ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്ത ഒരു സമരത്തിന് തയ്യാറാവുക പോലീസിലെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിയ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ പത്തിലൊന്ന് കഷ്ടപ്പാട് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനോടകം വിശുദ്ധരായനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തിയ യാത്രകളുടെയും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും പത്തിലൊന്ന് കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വിശുദ്ധരുണ്ടായത് ഹിബ്രൂസ് ട്വൽവ് ഫോർ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് നാല് വായിച്ചേ പാപത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്താ പറയുന്നത് പാപത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരും രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് പാവം എനിക്ക് പാവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് പാവം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയും മരിയ കൊരുത്തി പാപത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ആളാണ് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പാവം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ പറയും അലക്സാണ്ടർ പാവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാവം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നീ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം നീ പാവം ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് നീ മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പൊലശ്രീ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പാപത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ കോപ സ്വഭാവം എനിക്ക് മാറ്റണം ഇനി ഈ വൈരാഗ്യമുള്ള സ്വഭാവം എൻ്റെ വെറുപ്പുള്ള ഹൃദയം അതെനിക്ക് മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി എത്ര പേര് നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങൾ എടുത്തു നമ്മുടെ കാര്യങ്
എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് മാറണം മലമുകളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ച വിളക്ക് പോലെ ഞാൻ പ്രകാശിക്കണം മലമുകളിൽ പണിതുയർത്തിയ പട്ടണം പോലെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവണം എനിക്കൊരു സാക്ഷി ജീവിതം നയിക്കണം എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം എല്ലാവരോട് കരുണ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വരണം അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എങ്ങനെ എങ്ങനെ പോയാലും സാരവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം മക്കളെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങളൊരു കുടുംബനാഥനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് നല്ല മാതൃകാപരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥനായിട്ട് മാറണം എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ആവണം എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ആവണം എന്ന് മക്കൾ പറയുമോ എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബൈബിള് പഠിക്കണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ നടക്കുമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ഇത് എന്നും കാണുന്ന കാര്യമേ പറയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തന്നെ ദൈവം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിത്തരും ഒരു വചനം വായിച്ച് യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്നു മുതൽ വായിച്ചു യോഹന്നാന്റെ മൂന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചു സഭാശ്രേഷ്ഠനായ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗായൂസിന് എഴുതുന്നത് വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാവും വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാൽ ചില പാർത്ഥ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മാവ് നല്ല നിലയിൽ ഗായൂസിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഗായൂസിന്റെ എൽഡറായ യോഹന്നാ സ്ലീഖയ്ക്ക് അറിയാം യോഹന്നാ സ്ലീഖ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയെ നയിച്ചിരുന്ന ഗായൂസ് എന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠനോട് യോഗന്നാ സ്ലിഖ പറയുകയാണ് വാത്സല്യ ഭാജനമേ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം നിന്റെ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിനക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ നീ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കട്ടെ കണ്ട എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരുന്നാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും നിനക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇതാണ് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കേറാത്തത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യം നടന്നാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം നടക്കും നാളെ വേറെ പ്രശ്നം വരും മറ്റന്നാൾ വേറെ പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ വീണ്ടും 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 ഓടണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്ക് ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരുന്നാൽ ആത്മാവ് ക്ഷേമസ്ഥിതിയിലായിരുന്നാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് വായിച്ച മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം ശരിക്കും എന്താണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നുണ്ടാവാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതല്ല എന്തിനു
ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആനപ്പുറത്തു നിന്ന് വീണ് നടുവിന് പരിക്ക് പറ്റി വലിയ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ അപ്പം ആ കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് പൗരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം വെള്ളം കയറി നനഞ്ഞ് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച എൻ്റെ കർത്താവെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വീട് കൊടുക്കണേ കർത്താവെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ആ അവനൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വീട് കൊടുക്കണേ വീട് കൊടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നീ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ ഇറങ്ങ് പൈസ ഞാൻ തരാം ആത്മാവ് ഒരു പ്രേരണ തരികയാണ് അപ്പം അവന് വീട് വെച്ചു അപ്പം അന്ന് വൈകുന്നേരം അവൻ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ബെഞ്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാണ് ആ ര ആ രണ്ട് ബെഞ്ച് കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കട്ടിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു ആരുടെ മുമ്പ് കൈ നീട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇവനൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വീട് പണി തുടങ്ങി കുറേ അധികം ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് തന്നെ പോയി കുറേ പണി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടെല്ലാം നിരത്തുന്നത് തറ നിരത്തി അടിത്തറ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ഈ പിള്ളേർ തന്നെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇവർ മടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ മടുത്തു ഇനി അച്ഛൻ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഹോളോ ബ്രിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ഒരു മലയുടെ മേളിലാണ് അവിടേക്ക് വണ്ടി പോവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ചുമന്ന് കയറ്റണം പിള്ളേരെല്ലാം തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവരെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ കുടുംബനാഥനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ ആകെ കുറച്ച് കശേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വീട് നന്നായിട്ട് തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ എന്നാ ചെയ്യണം നീ ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയും താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി തവണ പോകുമല്ലോ പോകുമ്പോൾ ഓരോ കട്ട എടുത്തോണ്ട് പോകണം നല്ല ഐഡിയ അല്ലേ എൻ്റെ തലയിൽ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആശയമുണ്ട് വേണേൽ പറഞ്ഞു തരാം വന്നാൽ മതി എന്തെളുപ്പാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള മൂന്ന് പേര് കയറി പോകുമ്പോഴും പിന്നീട് വീണ്ടും കയറി പോകുമ്പോഴും പിന്നീട് വീണ്ടും കയറി ഒരു നാല് തവണ നിങ്ങൾ കയറി പോകുമെങ്കിൽ എത്ര ഘട്ടം മേളി ചെല്ലും പന്ത്രണ്ട് ഘട്ടം മേളി ചെല്ലും അല്ലേ അല്ല അല്ലേ ഞാൻ കണക്കിന് തോറ്റാളാ ആ പന്ത്രണ്ടോ എത്ര ആയാലും ചെല്ലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഈ വീട് വെക്കാം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനിപ്പം എന്താ വേണ്ടേ ഈ കട്ട മേളിലെത്തണം കട്ട മേളിലെത്തിയാൽ പോരെ അത് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന് എങ്ങനെയോ ആരെയൊക്കെ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയാണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് എങ്ങനെയോ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കട്ട എല്ലാം മേളിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സഭാഷ് അങ്ങനെയാവണം സുഭാഷ് അല്ല സഭാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവനിങ്ങനെ തലയൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അച്ഛാ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ത് കാര്യം അല്ല കട്ട എങ്ങനെ കട്ട മേളിലെത്തിയില്ലേ പിന്നെന്ത് കാര്യം അല്ല കട്ട മേളിലെത്തിച്ചേണ്ട എത്തിച്ചേണ്ട അതിൻ്റെ പൈസ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു പൈസ പൈസയോ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അങ്ങനല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പണിഞ്ഞല്ലേ പണിയെടുത്തല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചേടാ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ വീട് വെക്കുമല്ല നിനക്കും നിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും നിൻ്റെ മക്കൾക്കും നനയാതെ കിടക്കാൻ ഞാൻ വീട് വെച്ച് സഹായിച്ചു തരികയാണ് നീ എന്നോട് കാശ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ അച്ഛാ അത് ഇവൻ എന്നോടങ്ങ് വഴക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നാ ദൈവമേ നിന്നെക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചല്ലോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പണം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പണിയുന്ന എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ പോലും നീ വരരുത് വീടെല്ലാം തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ താക്കോൽ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം അന്നേരം നീ വന്നാൽ മതി നീ വരരുത് അങ്ങോട്ട് നീ ഇനി നാളെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാശ് ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ കാശില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ വേറെന്ത
അപ്പൊ അവൻ ഈ ബഹളത്തിന്റെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കാണ് അപ്പൊ അവൻ ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അച്ഛന് ഫോൺ കൊടുക്കാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഫോൺ കൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ ഈ തന്നു മറ്റവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തത് പച്ചത്തെറി പരട്ടത്തെറി പുളിച്ചത്തെറി ഇവൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു എന്നാൽ മറ്റവന് തരാതിരിക്കണ്ടേ തെറിയാന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ തരാതിരിക്കണ്ടേ അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ ഒരു സമ്മാനം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന് പുളിച്ച തെറി മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു വേറും മന്നത്തെറി യോ അമ്മച്ചി എന്നോ മന്നത്തെറി ആയിരുന്നറിയാം എന്നാ തെറിയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഭയങ്കര തെറി മന്നത്തെറി മന്നത്തെറി ഓ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ചില അടി കൊള്ളുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നത്തില്ല അടി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് വേദന വരുത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ ഇവനാണല്ലോ വീട് വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവനെ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവൻ്റെ തെറി മുഴുവൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര അരിശമായി സങ്കടമായി ദേഷ്യമായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നല്ല ചുണക്കൂട്ടന്മാരായ പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും നല്ല ഭൂതകാലമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുത്താൽ ഇവന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് ഉഷാറാവും കൈയോടെ അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും പണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ദീട്ടി അവനെ കൊടുത്തിട്ട് അവനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തിരുമേനി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് സംസാരിക്കൂ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവനിട്ട് നല്ല രണ്ട് പടവട ചലനാണ് എന്നെ തെറിയമ്മ വിളിച്ചത് രാത്രിയായി എല്ലാവരും പോയി ഞാനിത്തിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരുന്നു ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വിശക്കുന്നുമില്ല ഇരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കാൻ തോന്നുകയാണ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിടക്കാൻ തോന്നുകയാണ് ഒന്നും ഭയങ്കര അരിശവും സങ്കടം എല്ലാം വരികയാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുർബാന ചൊല്ലണ്ടേ വലിയ പണിയാണ് ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചേട്ടായി ബലിപീഠത്തിൽ നീ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്നോട് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട് എനിക്കാണ് ഇവനെ കൊല്ലാനുള്ള കലിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉടനെ കുമ്പസാരിക്കണം വെപ്രാണം വരികയാണ് എന്തായാലും ഒന്നും ഉറക്കമില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛനെ വിളിച്ചു തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് ആറ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ കൊച്ചച്ഛൻ കുഞ്ഞച്ഛൻ ഞാൻ ആ അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പള്ളിയിലുണ്ട് അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞെൻ്റെ പൊന്നു മോനെ എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കണോടാ അച്ഛൻ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ഇപ്പോൾ കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ അച്ഛൻ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നേരെ ചെന്ന് കുമ്പസാര കൂട്ടിലോട്ട് വീണു എനിക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ആരിശം വരിക അച്ചു ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഈ കൊച്ചച്ഛൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാലിലച്ച അച്ഛനത്ത് എന്തോനും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നേ അച്ഛ കർത്താവ് ചോദിക്കുവാണേ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നേ ആറ് മാസമേ ആയുള്ളൂ ഒട്ടത്തോട് ഇളകിയിട്ടില്ല അച്ഛ ഈശോ ചോദിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉഷാറാ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ തുറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മുറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മുറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ഛന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇന്നച്ഛൻ തെറികേട്ടതിനെ ഓർത്ത് മുട്ടുകുത്തി ഹല്ലേലിയ പറഞ്ഞേനെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇന്ന് തെറിവിളി കേട്ടതിനെ ഓർത്ത് മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേനെ അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലച്ച അല്ലച്ച അച്ഛൻ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാച്ച അവൻ അച്ഛനോട് നല്ല വാക്ക് പറയുമെന്നും അവൻ പത്ത് പേരോട് അച്ഛൻ നല്ലവനാണെന്ന് പറയുമെന്നും അങ്ങനെ പത്ത് പേര് അച്ഛൻ നല്ലതാണെന്ന്
പത്ത് പേര് എൻ്റെ പ്രസംഗം നല്ലതാന്ന് പറയും പത്ത് പേര് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നല്ലതാന്ന് പറയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം വരും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തകരും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കലയിളകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം ഇത് എന്ത് ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി അവനവന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവനവന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തെ തേടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് എന്തിനാണ് നീ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ദൈവത്തെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ആഹാബിൻ്റെയും ബാലിൻ്റെയും പ്രശ്നം ആഹാബിൻ്റെയും ജസബലിൻ്റെയും പ്രശ്നം ആഹാബും ജസബലും ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ സത്യദൈവത്തെ മറന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ആ ദൈവം പറയും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറയും ആ ദൈവം പറയും സ്വഭാവം നല്ലതാവണമെന്ന് പറയും ആ ദൈവം പറയും കൊലപാതകം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും ആ ദൈവം പറയും നാവോത്തിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം പിടിച്ചു പറിക്കരുതെന്ന് പറയും ആ ദൈവം പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വേട്ടയാടരുതെന്ന് പറയും ആ ദൈവം പറയും മദ്യപിക്കരുതെന്ന് പറയും ആ ദൈവം പറയും പുകവലിയും കൂത്താട്ടും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയും ആ ദൈവം പറയും തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറയും ആ ദൈവം പറയും ആ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും ആ ദൈവം പറയും ആ ഫേസ്ബുക്കിലെ ചാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പറയും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് കാര്യം നടത്തി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും നല്ലവരാകാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവണം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഞാനല്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ കാണുന്നവർ പറയണം ആൾ മാറി കേട്ടോ ആൾ മാറി രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇതാണ് ജസബൽ സ്പിരിറ്റ് ഇതാണ് അഹാബ് സ്പിരിറ്റ് എന്താണ് കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തെ മാറാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ദുഷാട്ടിത്തി തന്നെ ഞാൻ മാറില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റൂ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആരും നന്നാക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നെ ആരും മാറ്റാൻ വരണ്ട നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും നമ്മൾ കർത്താവെ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു പാപത്തെയും തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഒരു പാപത്തിൻ്റെ മേലും വിജയം നമുക്ക് കിട്ടില്ല എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും എത്രയോ ന്യൂ ഇയറിന് എത്രയോ തീരുമാനം എടുത്തവരാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ ദിവസം ജനുവരി നാലിന് അത് തെറ്റിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പാപത്തെയോ പാപ സ്വാധീനങ്ങളെയോ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി വരണം നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഉണ്ടായി കൃപയും സത്യവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് കൃപ ഇറങ്ങി വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ചാലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചാലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒട്ടി നിന്നാലേ കൃപ ഇറങ്ങി വരൂ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ പാപത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ കൃപ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തെ തേടുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ തേടണം മക്കളെ പറയണം ഊണിൽ ഉറക്കത്തിന് ആഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് നിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണം നിന്റെ നിന്റെ ശക്തി വേണം നിന്റെ സ്നേഹം വേണം നീ എന്നോട് മിണ്ടണം നീ ഇറങ്ങി വരണം എന്നോട് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നീ ഇറങ്ങി വരണം ഒന്ന് ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഹൃദയം നൊന്ത് ഇത് ആഗ്രഹിക്കണം ആഹാബും ജസബലും അവർ ദൈവത്തെ തേടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൽദേവനെ ആരാധിച്ചത് അവർ അക്ഷയരാപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് പൂജാഗിരികൾ അർപ്പിച്ച് പൂജാഗിരികൾ നിർമ്മിച്ചതും പൂജ ചെയ്തതും എല്ലാം കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം ജീവിതം തിരുത്താൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഒരു വാക്യം വായിച്ചേ ഒന്ന് കോറിന് ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് കോറിന് ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് കോറിൻ ദോസ് പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വായിച്ചേ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കാൾ നിർഭാഗ്യരാണ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ക്ര
മക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ട നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ എനിക്ക് വിശുദ്ധനാവണം എനിക്ക് നല്ലവനാവണം എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വഭാവം തിരുത്തണം എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം എനിക്ക് കരുണ കാണിക്കണം ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം എന്നെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റണം ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ആഹാബും നമ്മൾ ബാക്കി തുടരുകയാണ് ആഹാബും ജസബൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ ക്ഷേത്രം പണിതും ജെറീക്കോ കോട്ട പുതുക്കി പണിതും ഒക്കെ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർക്ക പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഏലിയ ഗലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഗലയാദിലെ തിഷ്ബയിൽ നിന്നുള്ള ഏലിയ പ്രവാചകൻ ആഹാബിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ വരും കൊല്ലങ്ങളിൽ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ ഒരു വ്യക്തി സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ വ്യക്തിയിൽ വന്നു ചേരും ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ വ്യക്തിയിൽ വന്നു ചേരും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് നടക്കും ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ പുറത്ത് പുറം ലോകത്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ചൊത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ കർത്താവ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏലിയ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് ആകാബിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഏലിയായോട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ പുറപ്പെട്ട് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെറീത്ത് അരുവിക്ക് സമീപം ഒളിച്ച് താമസിക്കുക അരുവിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാം ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് കാക്കകളോട് ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ജോർദാന് കിഴക്കുള്ള കെറീത്ത് നീർച്ചാലിനരികെ ചെന്ന് താമസിച്ചു കാക്കകൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും അവൻ അപ്പവും മാംസവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കേൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനോട് പറയുക ദൈവമേ കുറിച്ച് ദൈവസ്നേഹം തരാൻ പറയുക ദൈവസ്നേഹം തരാൻ പറയുക ദൈവമേ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടി കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഇപ്പം ദൈവം ഒരുക്കിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് അവൻ മനസ്സിലാവുന്നേ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ നന്നായാൽ അവൻ എന്നെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും നന്നാക്കാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാരിച്ച പള്ളി വന്നാൽ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പോയി ആ ക്യാമ്പിന് ഓടാം ഈ ക്യാമ്പിന് ഓടാം എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞു വിടും ഞാൻ പൈസ എന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കള്ളി ഷാപ്പി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഡിവൈനി പോയി ധ്യാനം കൂടി മനഃശാന്തിപ്പെട്ടു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിവൈനി പോയി ധ്യാനം കൂടി കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ആളുകൾക്ക് പുച്ചമാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കാമോ യോ കുറെ പന്തക്കൂസുകാരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഭയങ്കര പുച്ചവും കളിയാക്കലും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു കുഗ്രാമമാണ് നാട്ടുമ്പുറമാണ് അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും ഇതൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ അല്ലേ 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 ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടെ കളിയാക്കാനും പുച്ഛിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി ആരും ഈ മനുഷ്യനെ കൂടെ കൂട്ടത്തില്ല ആരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ള എന്നെ പിടിച്ച് പുള്ളി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് വചനം പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിടത്തില്ല പിടിച്ചിരുത്തി വചനം പറയും അങ്ങനെ ആ വചനം മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു വേറെ ആരും ഇരിക്കത്തില്ല ബാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ പോളാ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോടും ഞാൻ അന്നും ഇന്നും പാവമായത് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സഹോദരം പോകുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പത്ത് വയസ്സുള്ള സമയത്ത്
ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ഇരുന്ന് കരയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കരയുക ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലെ ധ്യാനം കൂടി വരുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കരയുക എനിക്ക് ഒരു കരച്ചിലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല ചിരി വരികയാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നീട് വളർന്നു വരുമ്പോഴും ഒരു പത്തിലൊക്കെ ആയി പിന്നെ സെമിനേരിലൊക്കെ ചേർന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അതെ ആ ചേട്ടന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു ഈ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നു ആ കൊച്ച് എങ്ങനടിച്ച് കരയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഈശോ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയും കരയുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഇരുന്ന് കരയുന്നു ഭർത്താവ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയുമെങ്കിൽ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല എനിക്കൂടെ തരണേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അത് പറയാൻ എത്രയും പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിച്ചു സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ വരണ്ട് നിൽക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ചുമ്മാ നിൽക്കും പക്ഷെ അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ചേച്ചി എന്നാ ഭംഗിയായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ചേച്ചി കരയുകയാണ് മാത്രമല്ല ചെറിയ പ്രയർ കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ യൂണിറ്റുകൾക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ അമ്മച്ചയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഓ എന്നാ രസമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ചില മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് ഈ അഭിഷേകം ദൈവ സാന്നിധ്യം അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ പക്ഷെ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതറിയാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലല്ല എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നുണ്ട് അതറിയാം പക്ഷെ എന്നാന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൂടെ തരണേ എനിക്കൂടെ തരണേ ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി എന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഇന്ന് കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് നിറയാതെ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ദൈവസ്നേഹം ദൈവം തന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി തലവുത്തി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ആഗ്രഹിച്ചു നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവസ്നേഹം കിട്ടാൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ തുറന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്തോരു ജീവിതം എന്നറിയാമത് ദറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് ലൈഫ് ഇൻ ഡിസ്ക്രൈബബിൾ വിവരണാതീതം വിവരണാതീതം വാക്കുകൾക്കോ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾക്കോ വരച്ചിടാനാവാത്ത ആനന്ദ നിസ്തുലത വലിയ ആനന്ദം ദൈവത്തിന് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആനന്ദം ധാന്യത്തിലും വീഞ്ഞിലും ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അങ്ങൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം അമ്പത് കോടി മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇല്ലാത്തൊരാനന്ദം ഒരു പാവപ്പെട്ട കത്തനാർക്കുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ദൈവമുണ്ട് ദൈവം ദൈവം ദൈവസ്നേഹം കിട്ടണം ദൈവസ്നേഹം ആ ദൈവസ്നേഹം കിട്ടിയാണ്ട് എട്ടം വല്ലം തിരി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഈ പള്ളി വരുന്ന എന്തിനാണ് വെപ്രാളം വരണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ലേറ്റായാൽ വെപ്രാളം വരണം നിങ്ങൾക്ക് വെപ്രാളം വരണം അയ്യോ എൻ്റെ കർത്താവ് ലേറ്റായി പോയി എന്ന് വെപ്രാളം വരണം വികാരിത്വം കാണാനോ മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കോ മെയിൻ ചെയ്യാനോ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാനത്തിന് ഭംഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ല പള്ളി വരേണ്ടത് പള്ളി വരേണ്ടത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരണം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവസാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മീനെ പിടിച്ച് കരക്കിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരണം അങ്ങനെ ആത്മാവിൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ദൈവത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ശക്തമായിട്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച് നന്നായിട്ട് കരം കടിച്ചു അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ട്
അവൻ യൂതയായിലെ ബർഷേബായിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് വൃത്തിനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് അവൻ തനിയെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടന്ന് ഒരു വാടാമുൾച്ചെടിയുടെ തണലിലിരുന്നു അവൻ മരണത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ മതിയായി എൻ്റെ പ്രാണനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ മെച്ചമല്ല അവൻ ആ ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവനെ തട്ടിയുണർത്തി എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ചുടുകല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്ത അപ്പവും ഒരു പാത്രം വെള്ളവും ഇതാ തലക്കരിരിക്കുന്നു അത് കഴിച്ചവൻ വീണ്ടും കിടന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും അവനെ തട്ടി ഉണർത്തി പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ദുഷ്കരമായി തീരും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മലയായ ഹോറവിലെത്തി അവിടെ അവൻ ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് കേൾക്കുക അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സ്വരം അവൻ കേട്ടു ഏലിയാ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ഏലിയാ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജസബല് കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാരുടെ തല കൊയ്തെടുത്ത നിന്നെ നാളെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ഗളച്ഛേദം ചെയ്ത് നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കുമെന്ന് ഉഗ്രപ്രതിജ്ഞ ഭീഷ്മ ശപഥം എടുത്ത് കൊല്ലാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ജസബലിന്റെ വാൾമുനത്തുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ നാൽപ്പത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് ഹോറബിലെ മലയിലെത്തി ഒരു ഗുഹയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേടിച്ച് പ്രാണൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഏലിയാ നീ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാ പറ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പ്രതിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ജ്വലിക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ജ്വലിക്കുകയാണ് ഐ എം ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ഐ എം ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ബേണിങ് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ പ്രവാചകന്റെ ചങ്കിനകത്ത് ജസബലിന്റെ വാൾമുനയ്ക്ക് കെടുത്താനാവാത്ത വിധത്തിൽ ബേണിങ് ഇൻ സൈഡ് ബേണിങ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ചങ്കിനകത്ത് എരിഞ്ഞു കത്തേണ്ടത് ഈ തീയാണ് ഈ തീ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ കാലി സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ തേടുന്നവരല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് കൂടും കുടുംബവും കുലവും പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും മറന്ന് ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ തട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പത്തണമുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് നഗരത്തിന് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ തീ പിടിക്കും പക്ഷെ ഇല്ല ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യക്കേടോ ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടി മുട്ടി ജീവിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്കുകയാണ് ജോലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജോലിക്കുന്നൊരു പദ്ധണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതത്തെ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്ക് കർത്താവെ അങ്ങനൊരു സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ താ ഇന്നുണ്ട് സ്നേഹം താ ഈശോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചങ്കുപെട്ടുന്ന ഒരു സ്നേഹം താ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മടുക്കാതെ ഓടാൻ ഒരു സ്നേഹം താ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി തളരാതെ അധ്വാനിക്കാൻ ഒരു സ്നേഹം താ മറ്റൊന്നും മറ്റാരെയും മറ്റൊന്നും കാണാതെ നിന്നെ മാത്രം കാണാൻ നിന്നെ മാത്രം കാണാൻ ഒരു ഹൃദയം താ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ കേട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തന്റെ ഒരു ഭൗതിക കാര്യത്തിനു വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ല സകലതും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് അവൻ ആർക്കു വേണ്ടി ഓടുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ലയബിലിറ്റി ഹിസ് ലയബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അവൻ ഒരു ഭൗതിക കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു എക്സാം ജയിക്കാൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ ജയിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുക അവൻ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കും ജയിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ജയിച്ചിരിക്കുക അവനെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് കാരണം പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ലയബിലിറ്റിയാണത് തന്നെ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളംകാർ വരെ മറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ മഴയില്ല മഴയില്ല മഴയില്ലാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ പ്രവാചകൻ പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊച്ചേ കെറി തരുവിയുടെ തീരത്ത് പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തിനാ പോന്നെ അവിടെ വെള്ളമുള്ളൂ അവിടെ വ
നീ ചുമ്മാ പോയി അവിടെ ഇരിക്ക് നിനക്കുള്ളത് അങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങോട്ട് വരും ലിറ്ററലി ഇത് സംഭവിക്കും ലിറ്ററലി പോയി കൈ നീട്ടണ്ട നിനക്കുള്ളത് അവിടെ എത്തും അവിടെ എത്തും മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് നിന്നോട് പറയും എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് പൊക്കോ അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അങ്ങൊരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇയാൾ പോയി അവിടെ താമസിച്ചു താമസിച്ച സമയത്ത് സമയ സമയത്ത് കാലത്തും വൈകിട്ടും കാക്കകൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാക്കകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു കെറീത്ത് അരുവിയിലെ വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതായി ഏ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇല്ല ക്യാൻസൽ ആയിട്ടില്ല കേട്ടെ വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതായി വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതായി കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കെറീത്ത് അരുവിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഏലിയ പ്രവാചകൻ കുറേ സമയം വെള്ളത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളത്തോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുഖം കഴുകുന്നു വെള്ളമെടുത്ത് കൈ കഴുകുന്നു വെള്ളമെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു വെള്ളമെടുത്ത് തലയ്ക്കൊണ്ടൊഴിക്കുന്നു മുങ്ങുന്നു വെള്ളത്തിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെള്ളം 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 ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെള്ളം പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കാക്കകൾ വരും കാക്കയ്ക്ക് പേരിട്ട് സുരേഷും ജയന്തിയും രണ്ട് കാക്കകൾ വരും സുരേഷിനോടും ജയന്തിയോടും ഭയങ്കര സ്നേഹം സുരേഷ് വരാൻ വൈകിയാൽ വിഷമം ജയന്തി വരാൻ വൈകിയാൽ വിഷമം വലിയ വിഷമം കാക്കകളോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മനസ്സിലായി ഇത്രയും കാലം ആരോടായിരുന്നു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കർത്താവിനോട് കർത്താവിനോട് ഏട്ടം വല്ലം തിരിയാതെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനാണ് സുരേഷിനോടും ജയന്തിയോടും താല്പര്യം വെള്ളത്തിനോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതെയായി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതെയായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്ര നാൾ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നവൻ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ് എത്തിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതെയായി ഇനി എന്നൊന്ന് കേട്ടെ ദൈവം നിനക്ക് സമ്പത്ത് തരും പക്ഷെ നിന്റെ നോട്ടം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറി സമ്പത്തിലാവുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന സമ്പത്ത് ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ദൈവം നിനക്ക് ആരോഗ്യം തരും ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യത്തെ മറന്ന് നീ ദൈവത്തെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ആരോഗ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സൗന്ദര്യത്തെ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു കൈ വെക്കും ദൈവം നിനക്ക് മക്കളെ തരും മക്കളെ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ദൈവത്തെ നോക്കാതാവുമ്പോൾ ദൈവം ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിപ്പിക്കും മൈ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി വെരി സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് പല കൺവെൻഷന് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞത് അടുക്കള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്നു നുച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം മാറരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മാത്രമേ നോക്കാവൂ സമ്പത്ത് 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 ഇഷ്ടം പോലെ പണം തരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആരും ഇഷ്ടം പോലെ പണം തരും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാവണോ വേണോ പറ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പണം വേണോ പറ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവത്തില്ല വേണോന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പണം വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണം വേണ്ടെന്നാണോ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർമാരാരാണ്ടോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളവരെ അങ്ങ് മാറ്റി അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഇരുത്തി ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പണം വേണം കേട്ടോ മക്കളെ നല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാവണം നല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാവണം നല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായാലേ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കൂ തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായാൽ അവൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമോ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടാവരുത് നല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കൂ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളെല്ലാം സമ്പന്നരാവട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ചെന്നൈയിൽ ആരും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കരുത് ആര് കിടക്കരുത് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് കോറും ദോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം രണ്ട് കോറും ദോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം
കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം ഈ വാക്യം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കണം നല്ല ഒരു വചനമാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കടബാധ്യത എല്ലാം ഉള്ള മക്കൾ വേഗം പ്രാർത്ഥിച്ചു വചനം കെട്ടോണം ദൈവം സമ്പത്ത് തരും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം സമ്പത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന സമ്പത്ത് ദൈവം തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം എങ്ങോട്ട് മാറിയാലും അതിൻ്റെ മേൽ തകർച്ച വരും കേട്ടോണം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം എങ്ങോട്ട് മാറിയാലും എങ്ങോട്ടാണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ തകർച്ച വരും സത്യമാണത് അത് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യമാണത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മാത്രമേ നോക്കാവൂ ദൈവത്തെ മാത്രം വേറെ ആരെയും വേറെ ഒന്നിനെ നോക്കരുത് വേറെ ആരെയും നോക്കരുത് കർത്താവിനെ നോക്കിക്കോണം ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ മക്കള് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി ഫോൺ വിളിച്ച് നാട് മൊത്തം പറഞ്ഞ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കാതെ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം വേറെ ആരോടും അത് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പോവരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഈ അസൂയയുടെ പിശാജുണ്ട് അസൂയയുടെ പിശാജ് അസൂയയുടെ പിശാജുണ്ട് അസൂയയുടെ പിശാജ് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊട്ടി ഘോഷിക്കാൻ പോവരുത് കേട്ടോണം കേട്ടോ ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഈ പറയുന്നൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കൊട്ടി ഘോഷി വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പോവരുത് നമുക്ക് ദൈവം തന്ന എല്ലാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞോണം ദൈവം നമുക്ക് ഉയർച്ച തന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി അല്ലാതെ പറയരുത് അറിഞ്ഞോടി കൊച്ച അവിടുന്ന് ഹൈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനാണ് പാസ്സായത് ഇയ്യോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മേമ്പടിക്ക് പറയും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ആ വാക്ക് വെറുതെ എന്നു കൂടെ ചേർക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല മക്കളെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ പോകരുത് നമ്മൾ ആരോടും പറയണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയും ഗ്രൂപ്പും ടീമും പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആരോട് ഇത് കൊട്ടി ഘോഷിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടി എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ബലി അറപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം ഒരു കുർബാനെ അറപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം അത് ഓർത്തോണോ ഇത് ഒരു കുർബാനെ അറപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബത്തിൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് ദിവസം കർത്താവെ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ആ മഹത്വം വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ആഗ്രഹിച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം ഈ പയ്യനും വിശുദ്ധനാണ് ഈ കൊച്ചും വിശുദ്ധയാണ് പയ്യൻ ഭയങ്കര വിശുദ്ധനാണ് കൊച്ചു അതിലും വിശുദ്ധയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവമേ ഒരു വിശുദ്ധനും വിശുദ്ധയും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് പിള്ളേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ പിള്ളേരെല്ലാം വിശുദ്ധരാവും അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവമേ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവനോട് ഇവളോട് പറഞ്ഞു ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഞാൻ ബ്രോക്കറൊന്നും ആവത്തില്ല നാളെ നിങ്ങൾ എന്നെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റരുത് എനിക്ക് ദ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കനെ അറിയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ അറിയാം രണ്ടു പേരും ഞാൻ കുട്ടി മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവകൃപയാൽ ആ കല്യാണം നടത്തും കേൾക്കണം കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കല്യാണം നടക്കാൻ കുറേ അധികം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു കുറേ അധികം കാലതാമസവും നേരിട്ടു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ചു ദൈവമേ ഈ വയ്യാവേലി പോയി ചാടണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു കാരണം അത് എനിക്ക് ആക്ഷേപം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു 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 പോവാണ് ആ സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കുക എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ചില അസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ അറിയില്ല അച്ഛാ ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല ഡാനിയലച്ചൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം കൊടുക്കാതിരിക്കലായിരിക്കും ഇത് നടന്നാൽ അതെൻ്റെ
ഈ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കാക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തപ്പോ കാക്ക വരാതായി ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം തോടിന് കൊടുത്തപ്പോ തോട് പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നടക്കുന്ന കാര്യം ഇതല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണതെല്ലാം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വാക്ക് ചെയ്താണ് രണ്ട് കോരും ദിവസം ഒമ്പത് എട്ട് വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനും വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണം രണ്ട് ലക്ഷം മാസം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണം വീട്ടിലെ വാടക പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഇല്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊച്ചിന് ഫീസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപ ഒരു മാസം കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഡംബര അല്ല ആവശ്യമാണ് ആണല്ലോ ഇത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മാസം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരം രൂപ കിട്ടണം അതാണ് പോലീസ്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എത്തിരുന്നില്ല സൽകൃത്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാനും വേണ്ടതെല്ലാം തരാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം ഒരാവശ്യക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം വേണം ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കണം ഇത് നടക്കും ഉറപ്പാണ് നടക്കും ഇത് നടക്കും ഉറപ്പാണ് ഒരു സംശയമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നടക്കണം ആവശ്യമെല്ലാം നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആര് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ പരിചയത്തിലാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നവരാവട്ടെ ആര് ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടാലും അവർക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള വക ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അങ്ങനെ കെറിയത്ത് അരുവിയിലെ വെള്ളം വറ്റി കാക്കകൾ വരാതായി സുരേഷൻ ജയന്തിയും വരാതായി വെള്ളം തീർന്നു അപ്പൊ ഏലിയായിക്ക് സങ്കടമായി കർത്താവേ ഒരുമാതിരി വൃത്തികേട് കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ചുടനാണ് കേട്ടോ ദൈവത്തോടൊക്കെ ചുടായി കളയും അപ്പൊ ദൈവത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട സറേഫാത്തില് വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ചൊരു ഫോർമേഷൻ തരാൻ പോവാണ് അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് ഒരു പരിശീലനം തരാൻ പോവാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയും സറപ്തായിലെ സറേഫാത്തില് വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് പൊക്കൊള്ളുക അവിടെ നിനക്ക് ആഹാരം തരാൻ ആ വിധവയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ് ഈ പാവത്തിനെ അങ്ങനെ വിടുകയാണ് കർത്താവ് വാ വായിച്ചേ വാക്യം എട്ട് കർത്താവ് ഏലിയായോട് അരളി ചെയ്തു നീ സീതോനിലെ സറേഫാത്തിൽ പോയി വസിക്കുക ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴ് എട്ട് വായിച്ചേ കർത്താവ് ഏലിയായോട് അരളി ചെയ്തു നീ സീതോനിലെ സറേഫാത്തിൽ പോയി വസിക്കുക അവിടെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് ഞാനൊരു വിധവയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏലിയ സറേഫാത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പട്ടണ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു വിധവ വിറക് ശേഖരിക്കുന്നു കണ്ടു അവൻ അടുത്ത് ചെന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരു മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ചേച്ചി വിറക് പറക്കിയുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് സറേഫാത്തിൽ വിജാതീയ സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിജയ വിജാതീയ സ്ത്രീ വിറകം പറക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ചെന്നു അപരിചിതൻ ചേച്ചി കുറച്ച് വെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല സ്ത്രീയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം പട്ടിണിയാണ് വീട്ടിൽ ഒരു വകയും തിന്നാനില്ല ആകെ കുറച്ച് മാവ് മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ അതെടുത്ത് ഒരു രണ്ടപ്പം ഉണ്ടാക്കി ഒരെണ്ണം കൊച്ചിനും കൊടുത്ത് ഒരെണ്ണം ഇവളും കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കണം ഇത് തീരുമാനിച്ച് മരിക്കാനുള്ള അപ്പം ചൂടാനുള്ള വിറക് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് എന്നാണ് ചേച്ചി അന്നേരം ആ ചേച്ചി നമ്മളാണെ പറഞ്ഞത് ആനക്കാരി തിരക്കാനാണ് ചേനക്കാരി പൊടാ വെള്ളം പൊടാ പൊടാ വിട്ടക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചെന്നെ എന്നാൽ ഈ ചേച്ചി മനസ്സലിവുള്ള ചേച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈബിളിലെ അനേക കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് മനസ്സലിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനസ്സലിവ് ഇല്ലാത്തത് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടാണ് ഈ കരുണയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനൊക്കെ ചൂടുവെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചേച്ചിമാരുണ്ട് എന്നിട്ട് പള്ളി വന്നിരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര അമ്പത് സുതിപ്പും നടത്തും എന്നാ ചേച്ചിയാണോ ചൂടുവെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കുകയാണ് ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വീട്ടിലിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നല്
വീട്ടിലാണുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഭിക്ഷക്കാരനെ ഡൈനിൻ്റെ വിളി ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് അയാൾ വീടും കൊണ്ടുപോകും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തോടൊന്നും കണിച്ചേക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യരോട് മനസ്സലിവ് വേണം ഈ വിഷമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു കരച്ചിൽ വരണം എന്നിട്ട് അവരെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം പൗലോ ശ്രീയ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് ആദിത്യ മര്യാദ മറക്കരുത് ദൈവദൂതന്മാരെന്നറിയാതെ അബ്രഹാം അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അടുത്ത കൊല്ലം നിനക്ക് കൊച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ പോയത് കണ്ടോ ഓരോ ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് സഹായത്തിന് വരുന്ന ഏതൊരാളുടെയും കയ്യിൽ നിനക്ക് തരാൻ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂതാണ് കൈയടിച്ച് വാങ്ങിക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് നിന്റെ അടുത്ത് സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഏതൊരാളുടെയും അടുത്ത് നിനക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്യു നായ്ക്കാൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ എന്നാണോ ഇന്ന് അച്ഛനെയാണ് കൂടുതലും കൂട്ടിക്കുന്നത് മാത്യു നായ്ക്കാൻ പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അച്ഛന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു കൃപ കിട്ടി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റയാൾക്ക് അച്ഛനെ വേണ്ട ആ സമയത്ത് നല്ല കൊള്ളാവുന്നവരും ഒന്നും വിളിച്ചാൽ വരുത്തില്ല ഓ എന്നാ വളർത്തന അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ വേറെ വല്ല കൊള്ളാവുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ആശ്രമത്തിൽ ഭിക്ഷ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ചേട്ടന്മാർക്ക് പത്ത് രൂപ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയും തരാന്ന് പറയും ഓ തരാ തരാം പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് വിളിക്കും അവർ പത്ത് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ തരാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഭിക്ഷക്കാരുടെ തല കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും മനസ്സിലായോ നൂറ് കണക്കിന് തളർവാദ രോഗികളെ വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മാത്യു നായ്ക്കം പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഭിക്ഷക്കാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് മനസ്സിലായോ പിച്ചക്കാരെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്കരുത് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വിടരുത് പിച്ചക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ നിനക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഇരിപ്പുണ്ട് വഴിയെ നടക്കുന്ന ആരും ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ശീതീകരിച്ച വണ്ടിയിലിരുന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വഴിയിലൊക്കെ ഒരു കൊച്ചിങ്ങനെ വയറൊക്കെ ഉന്തിയിരിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തണം നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം മക്കളെ വല്ലതും കഴിച്ചോ ചോദിക്കണം അച്ഛൻ അരി വാങ്ങിച്ചാൽ അല്ല ചേച്ചി ചേട്ടൻ അരി വാങ്ങിച്ച് തരട്ടെ ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോകണം മനസ്സലിവ് വേണം എവിടെ പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടാലും ഉള്ളിൽ ഒരു വേദന കരച്ചിട്ട് വരണം അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്റെ അപ്പൻ ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഡ്രൈവർ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആര് വഴി കടന്നാലും ഇറങ്ങി അവനെ സഹായിച്ച് കയ്യിലുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പോകും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല വഴി കിടക്കുന്നവന് കൊടുത്തെന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നാലോ ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹി കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയെ കിടന്ന ഏതോ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് നിന്നെ നിന്റെ തലമുറയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദൈ അത് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് വീണു മനസ്സിലായോ ആരോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ആരോ പറഞ്ഞു കാണും വഴി കിടന്ന ആരോ പറഞ്ഞു കാണും ഉറപ്പാ അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി മരിക്കാൻ പോവാണ് മരിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ മനസ്സലിവുണ്ട് അന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചാവാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളാണ് ചെയ്യുമോ അപ്പൊ അതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചാവാം ചവ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ചേട്ടനെ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ചേട്ടൻ എനക്കാലും വലിയ പുള്ളിയാണ് ചേച്ചി ഒരപ്പ് കൂടെ കൊണ്ടുവരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി തിരിഞ്ഞങ്ങ് നിന്നു എന്തോ അപ്പം ഒന്ന് ചേട്ടാ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിറക് പറക്കാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് ഈ വിറക് പറക്കി അപ്പം ചുട്ട് തിന്നിട്ട് ചാവാനാടാ ഞങ്ങൾ ഈ വിറക് പറക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങ് വന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകൻ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അടിച്ചായിരുന്നു ചേച്ചി വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ചേച്ചി ആ മാവ് കലക്കി ദോശ ചുട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ പ്രവാചക അത് കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ തിന്ന
സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീറോ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്നും ഉണ്ടാവും പതിനായിരം എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പതിനായിരം എവിടുന്നോ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അല്ലേ ലുയാ മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം നിച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒത്തിരി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോയി നാട്ടിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെല്ലാം വന്ന് ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് ചെന്നു ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഡ്രൈവർ ജോലിയാണ് ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കൂടെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാഴ്ച കാണും ഒരമ്മച്ചി പത്രക്കെട്ടുകളും ഇങ്ങനെ തലേ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ പോന്ന കാണാം ഒരമ്മച്ചി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാൾ പത്രക്കെട്ടുകളൊക്കെ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാന്നാന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ പോവാണ് എല്ലാ ദിവസവും കാണും അപ്പം ഈ സഹോദരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉള്ള സഹോദരി ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കും ഒരു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല നാല് ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ഒരുപാട് പണം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈടായിട്ടൊരു ചെക്കാണ് കൊടുത്തത് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല അയാൾ കേസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കള്ളച്ചക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചേച്ചി ജയിലിലായി പതിനയ്യായിരം ദിർഹം പതിനയ്യായിരം ദിർഹം അടച്ചാൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ സഹോദരി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് അവര് ആ ആ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രശ്നം കാരണം ഒരു വകയില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ പതിനായിരം ദിർഹം ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം ദിർഹം പതിനയ്യായിരം വേണേ ഇവരെ ഇറക്കാൻ പതിനയ്യായിരം വേണേ ഇവരെ ഇറക്കാൻ പതിനായിരം ഉണ്ട് ബാക്കി കടം വാങ്ങിച്ചു പതിനയ്യായിരം ആക്കി ആരുമല്ലാത്ത സ്വന്തം അല്ലാത്ത ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിവെച്ച് അവരെ ജയിലിൽ നിറക്കി ഇന്ന് ഞാൻ ആ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പന്ത്രണ്ടിലധികം കമ്പനികൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പടം കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിയാണ് പോരെ പോരെ കൊടുക്കുന്നവന് കിട്ടിക്കോണ്ടിരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു മനസ്സറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മനസ്സറിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ചേച്ചി കൊടുത്ത സമയത്ത് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ആശീർവാദം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നും അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ വഴി അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ കലത്തിലെ മാവ് തീർന്നു പോയില്ല ഭരണിയിലെ എണ്ണ പറ്റിയില്ല ഇനിയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോവാണ് ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ മകൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോ അയലോക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകനെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സെറപ്താലെ വിധവയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അയലോക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു എവിടുന്നോ വന്ന ഏതോ ഒരു ചാപം പിടിച്ചവൻ എന്താണ്ട് മാജിക്കൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ അവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചോണ്ട് നിന്റെ ഒച്ച മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരിതം ഉണ്ടായാൽ ആര് പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ദുരിതമൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞോളെ അങ്ങനെ എന്നെ എന്നറിയാമോ ഈ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ഏലിയായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവപുരുഷ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്റെ പാപങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനും എന്റെ മകനെ കൊല്ലാനുമാണോ നീ ഇവിടെ വന്നത് ഏലിയായിക്ക് വലിയ വിഷമായി വലിയ വിഷമായി ഏലിയ പറഞ്ഞു നിന്റെ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങതാ ഏലിയ അവളെ അവളുടെ അടുത്തു നീ മകനെ എടുത്ത് മുകളിലത്തെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കട്ടിലേക്ക് കടത്തി എന്നിട്ടവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇടം തന്നവളാണ് ഈ വിധവ അവളുടെ മകൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ മകൻ്റെ മേൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏലിയ പറയുകയാണ് ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ ഇവൻ്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമേ ഇനി എന്നെ കേൾക്കുക ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏലിയ വന്നു കയറി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒ
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രവാചകനാണിത് ഈ പ്രവാചകന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വാസം വളരുന്നതിന് അനവധി പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രവാചകനെ ദൈവം കടത്തിവിടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇനി ഒരു രണ്ടധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ കാറമൽ മലയുടെ നെറുകയിൽ ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു രാജ്യത്തെയും ഒരു രാജാവിനെയും ഒരു രാജ്ഞിയെയും നാനൂറ്റി അൻപത് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും അഷേരായുടെ അഞ്ഞൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും മൊത്തം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് പ്രവാചകന്മാരെയും ഇസ്രായേലിലെ സർവജനത്തെയും കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി ആ മുകളിൽ മലമുകളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു രാജാവിനെയും രാജ്യത്തെയും ചക്രവർത്തിയെയും രാജ്ഞിയെയും ഒറ്റയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യത കിട്ടിയ തലവര കിട്ടിയ പ്രവാചകനാണ് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് അവൻ അറിയണമെങ്കിൽ അവന് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്രൈസിസ് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ ക്രൈസിസ് എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഈ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത അത്ഭുതത്തിന് നീ ഒരുക്കപ്പെടൂ മനസ്സിലാവുന്നോ അടുത്തൊരു അത്ഭുതത്തിന് നീ ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയ പരീക്ഷ നീ ജയിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണിത് അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു മരിച്ചപ്പോ പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പ്രവാചകൻ മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനു മുമ്പ് ആരും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ അതിന് ഈ പ്രവാചകൻ സന്നദ്ധനാവണമെങ്കിൽ ഇവനൊരു ക്രൈസിസിലൂടെ കടത്തിവിടണം ആ ക്രൈസിസ് ആണ് ഇവന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വേദനകൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉടനെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രശ്നം തന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ഈ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങൂ ഈ പ്രയാസം ഇല്ലാതെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിട്ട് കൊച്ചിന്റെ മേൽ പല തവണ കിടന്നു ഒരു തവണ കിടന്നപ്പോൾ ഇന്ന് കൊച്ചു എഴുന്നേറ്റില്ല രണ്ട് തവണ കിടന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റില്ല പ്രാർത്ഥിച്ച വരുന്നത് മൂന്ന് തവണ കർത്താവേ കർത്താവേ ഇന്ന് സഹായിക്കണേ കർത്താവേ അയ്യോ ആരുമില്ല കർത്താവേ ഞാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവേ ഇവരെല്ലാം എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും കർത്താവേ പാവപ്പെട്ട ചേച്ചി എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നല്ല കർത്താവേ ഒന്നിറങ്ങിയ കർത്താവേ ഒന്നിറങ്ങിയ കർത്താവേ ഒന്നിറങ്ങിയ കർത്താവേ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ട കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒച്ച ചാടിയും എഴുന്നേറ്റു ഒച്ച ചാടിയും എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ ഏലിയായിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരിക മാത്രമല്ല എനിക്ക് വെള്ളം തരിക മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരിക മാത്രമല്ല എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് തരിക മാത്രമല്ല മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവമെന്ന് ഏലിയായിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള ബാറ്റിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി ശരിക്കുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഏലിയ സന്നദ്ധനായി വിശ്വാസം വളർന്നു ഇനി ഇനി പോരാട്ടം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇനിയാണ് ശരിക്കും സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയ ദൈവശക്തി നിറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാൻ വളർന്നത് മുഴുവൻ സഹനങ്ങളിലൂടെയാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എറിയും അന്നേരം കർത്താവ് വേറൊരു അഭിഷേകം തരും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും വേദനയിലും അല്ലാതെ നമ്മളിലെ ദൈവകൃപ വർദ്ധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഓടരുത് കർത്താവ് കൈവിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രയാസം നിന്നെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളർത്താൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയില്ലാതെ പ്രമോഷൻ ഇല്ല അല്ലേ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയാലല്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റൂ പരീക്ഷ വേണ്ട പരീക്ഷ വേണ്ട പോടാ സാറേ പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉദരാവോഗ്യം വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പരീക്ഷ വേണം പരീക്ഷ വേണം പരീക്ഷയില്ലേ എങ്ങനെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറും എന്ന് രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ പണ്ടൊരു കവിത വായിച്ച ഓർക്കുന്നുണ്ട് സരസ് സരസ്വതി ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടിലാണ് ഇതാണ് കവിത സരസ്വതി ടീച്ചർ സരസ്വതി ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടിലാണ് കാരണം എന്താണ് പിള്ളേരെല്ലാം ജയിച്ച് ജയിച്ച് പോയി ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഏതോ ഗുരുത്വമില്ലാത്ത പിള്ളേർ എഴുതിയ കവിതയാണ് സരസ്വതി ടീച്ചർ
മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിൽ കയറണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ പരീക്ഷ എഴുതണം അഞ്ചിലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ പരീക്ഷ